ஸோ பெரும்பாலும் குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சைகளில் ஆண்கள் முக்கியமாக ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் ஆண்கள் காரணமாக இருக்கிறார்கள் ஆண்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் குறைபாடுகள் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது டெஸ்டோஸ்டிரோன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆண்களுக்கு உண்டான மேல் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹார்மோன் குறைபாடுகள் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த குறைபாடு இருக்கிறவங்க நம்ம டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா இது எந்த விதத்தில் கிளியர் பண்ணுறது என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்ப்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்ரீ சக்ரா மருத்துவமனை இந்த வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களை லைக் பண்ணுங்கள் பயனுள்ள பேஷண்ட்டுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேள்விகளாக கேட்கலாம் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்பி ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ மேல் ஹார்மோன்ஸ் டெஸ்டோஸ்டிரோன் இது எதனால் எங்கள் டாக்டர் கம்மியாகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் ஒரு இந்த ஹார்மோன் எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது விரைப்பையிலிருந்து வெந்து அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் விரைப்பையே செக்ரேட் பண்ணிக்குது இது வந்து மேலில் ஆண்களில் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஆகும் பெண்களில் வந்து கருமுட்டை வந்து இஸ்ட்ரஜன் ஆகும் செக்ரேட் பண்ணும் ஸோ மேல் ஹார்மோன் அப்படின்னால டெஸ்டோஸ்டிரோன் தான் சொல்லுவோம் இந்த ஹார்மோன் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தூண்டுதலாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் லியூட்னைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய மூளையில் இருக்கிற பிட்யூட்ரி அப்படிங்கிற உறுப்பிலிருந்து செக்ரேட் ஆகுது இந்த பிட்யூட்ரி வந்து இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக சுரக்கறதுக்காக அதுக்கும் மேலே ஹைப்போதலமஸ்னு ஒரு உறுப்பு வந்து கொனரோட்ரோஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்படிங்கிற அமிலத்தை செக்ரேட் பண்ணும் ஸோ இந்த மூணு லெவல்லையுமே வந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வேலை செய்யுது ஸோ டெஸ்டோஸ்டிரோன் எப்பப்பெல்லாம் டாக்டர் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக டெஸ்டிஸ் வந்து ஏதோ ஒரு விதமான டேமேஜ் ஆச்சுனால் ஒரு ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர்னால் ஒரு டேமேஜ் ஆகுது ஒரு மெடிசின்ஸ்னால் டேமேஜ் ஆகுது இல்லை சிறு வயதில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த அம்மைன்னு சொல்லுவோம் மண்ணாங்கட்டி மாதிரியாக தான் சொல்லுவோம் மம்ஸ்னால் டேமேஜ் ஆகுது இந்த மாதிரியான ஒரு காரணங்கள்னால் டெஸ்டிக்குலர் டேமேஜ்னால் இந்த ஹார்மோன் கம்மியாகலாம் இரண்டாவது இந்த பிட்யூட்ரி ஹைப்போதலமோ கொனடல் எக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மேலேருந்து உற்பத்தி பண்ணி தூண்டுதலாக இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் குறைபாடுனால் இந்த மாதிரி வரலாம் அடுத்தது ஜீன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது கிளைன் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் கேல்மன் சின்ட்ரோம் ப்ராடர்வெல்லி சின்ட்ரோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மயோட்டானிக் டிஸ்ட்ராஃபி இந்த மாதிரி நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் லெவல் வந்து மிக கம்மியாக இருக்கும் சரிங்க டாக்டர் இது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப சுலபம் இதுக்குண்டான மெயினாக ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்து சொன்னீங்கனாலே உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் சொல்லும் போதே அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க உங்களுக்கு எந்த விதமான ஹார்மோன் குறைபாடுகள் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு மெயினாக வந்து நம்ம போய் செமன் டெஸ்ட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை மட்டும் நம்பி இல்லாமல் கண்டிப்பாக இந்த ஹார்மோன் பரிசோதனை எல்லாமே செஞ்சு பார்த்துக்கிறது மிக அவசியமான ஒன்று ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஸோ டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோனை மட்டும் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் பிரத்யேகமாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு விந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் வி விரைப்பு தன்மை ஏற்படுத்துறதுக்கும் அந்த மூடு எலேஷன் ஏற்படுத்துறதுக்கும் தான் யூஸ் ஆகும் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக கவனம் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரோன் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்காக கம்மியாக இருந்ததுனால் கண்டிப்பாக டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ பதிவோட முக்கிய நோக்கமே விந்து அணுக்கள் குறைபாட்டுக்காக டெஸ்டோஸ்டிரோன் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஸோ இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேராக நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நிறைய டெஸ்டோஸ்டிரோன் இருக்குன்னு சொல்லி போய் பிரெயினில் சிக்னல் கொடுத்து நார்மலாக செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் லெவலை கம்மி பண்ணிடும் ஸோ அது கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஹார்மோன் வந்து வெதர்ப்பையில் ஆக்ட் ஆகி விருந்து உற்பத்தி பண்ணுறதை எச்சா கம்மி பண்ணி விட்டுரும் ஸோ டெஸ்டஸ் டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் எரக்ஷன் ப்ராப்ளத்துக்கும் உங்களுடைய அந்த உணர்ச்சிகள் ப்ராப்ளத்துக்கும் தான் உதவியாக இருக்குமா ஒழிய விந்து அணுக்களை கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணிடும் ஸோ இதுக்கு வேறு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் டாக்டர் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது மூளை லெவலில் அது ஆக்ட் ஆகி அந்த எல
அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோ பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்